خیلی مخلصیم و خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی مثل همیشه من حامد عبود طالبی هم و توی این جلسه قرار بریم با هم دیگه سی تا فعل مهم توی زبان انگلیسی رو با هم دیگه کار کنیم زیاد وقت رو نمیگیرم نمبر وان اولیش کال کال به معنی زنگ زدن هستش کال فر اگزامپل برای مثال من میام میگم که I called the police I called the police به پلیس زنگ زدم بچه اگه دقت کنید به کال یه ایدی اضافه کردم که کلمه رو میبره به گذشته I called the police به پلیس زنگ زدم Number two Need 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 به معنی نیاز داشتنه خب For example برای مثال میون میگم که Do you need any help? Do you need any help? به کمک نیاز داری؟ کمک میخوای؟ Do you need any help? Number three Feel Feel به من یه احساس کردنه Today I feel good Today I feel good امروز احساس خوبی دارم Today I feel good امروز احساس خوبی دارم Number four Visit Visit به معنی ملاقات کردنه Visit I want to visit doctor I want to visit doctor میخوام که دکتر رو ملاقات کنم I want to visit doctor کلمه بعدیمون Invent Invent به معنی اختراع کردن Invent For example برای مثال Who invented the telephone? Who invented the telephone? چه کسی تلفن رو اختراع کرد؟ کی تلفن رو اختراع کرد؟ Who invented the telephone؟ چه کسی تلفن رو اختراع کرد؟ بچه نکته ای که اینجا هستش من به invent یه ed اضافه کردم شد invented دقیقا توی کلمه call اولین کلمه من یا اولین فعلمون من بهش ed اضافه کردم اومدم گفتم I called the police به پلیس زنگ زدم بردمش به گذشته دقیقا اینجا هم همین کار دارم میکنم به invent که به معنی اختراع کردنه یه ed اضافه میکنم Who invented the telephone چه کسی تلفن رو اختراع کرد حالت سوالی داره کلمه بعدیمون find find به معنی پیدا کردنه find I want to find my boyfriend I want to find my boyfriend من میخوام که دوست پسرم رو پیدا کنم I want to find my boyfriend من میخوام که دوست پسرم رو پیداش کنم پس کلمه find به معنی پیدا کردنه کلمه بعدیمون tell tell به معنی گفتن tell can you tell me the way to the station can you tell me the way to the station station به معنی ایستگاه can you tell me آیا میتونی به من بگی the way to the station راه ایستگاه آیا میتونی راه ایستگاه رو به من بگی can you tell me the way to the station کلمه station به معنی ایستگاه فعل tell هم به معنی گفتن بچه این can you tell me خیلی میتونه پرکار برد باشه خیلی جا میتونیم استفاده کنیم بگیم can you tell me آیا میتونی به هم بگی حالا ادامه داستان هر چیزی که میتونه باشه فعل بعدیمون want want به معنی خواستم من قبلا خیلی تکرار کردم دوباره اینجا میگم که وقتی ما بخوایم W رو تلفظ کنیم لبامون قنچه یا گرد میکنیم به اصطلاح want want به معنی خواستن for example برای مثال what do you want to eat what do you want to eat چه چی چیزی میل داری بخوری چی میخوای بخوری what do you want to eat چه چی چیزی میل داری بخوری فعل بعدیمون work دوباره w work work به معنی کار کردن What time do you finish work? What time do you finish work? چه زمانی کارت رو تموم میکنی؟ What time do you finish work? What time do you finish work? چه زمانی کار رو تموم میکنی؟ فعل بعدیمون Try 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 
به معنی تلاش کردنه I tried to open the window but I couldn't I tried دوباره ایدی اومده رفته به گذشته به معنی تلاش کردن سعی کردن try I tried to open the window but I couldn't سعی کردم تلاش کردم پنجره رو باز کنم اما نتونستم دوباره ایدی دادم بردمش به گذشته فلم رو I tried I tried to open the window تلاش کردم که پنجره رو باز کنم but I couldn't ولی نتونستم دوباره اومدم بهش ایدی اضافه کردم کلمه بعدیمون see see به معنی دیدن هستش see I'll see you later I'll see you later بعدا میبینمت بچه I'll مخفف I will برای آینده I'll I'll see you later بعدا میبینمت later نه یه تلفظ کنی later later هستش به معنی بعدا I'll see you later بعدا میبینمت فل یا کلمه بعدیمون کام کام به معنی اومدن بچه گذشته یه کلمه یا همون فعل کام کیم هستش کیم مثلا I came today I came today امروز اومدم I came today امروز رسیدم یا امروز اومدم فعل بعدیمون look 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 or look both of them are correct دو تاشون هم درسته look at me or look at me Look at me. به من نگاه کن. Look at me. Look at me. به من نگاه کن. نمیام بگم look at me. اون تیارا یه چیزی بین د و ت تلفظ میکنم. Look at me. به من نگاه کن. Look at me. به من نگاه کن. فعل بعدیمون use. Use. ببین اسارو رو اس تلفظ نمیکنم. یعنی نمیگم use. میگم use اسا رو ز تلفظ میکنم use به معنی استفاده کردن هستش use مثلا can I use your car can I use your car میتونم از ماشینت استفاده کنم can I use your car میتونم از ماشینت استفاده کنم فعل بعدیمون leave leave به معنی ترک کردن بچه گذشته کلمه leave میشه left left for example the boss leaves in five minutes the boss leaves in five minutes اتوبوس تا پنج دقیقه دیگه میره leave میکنه حرکت میکنه که گذشتهش میشه left the boss leaves in five minutes اتوبوس تا پنج دقیقه دیگه میره من چرا اینجا به لیو استادم بچه اون اس جمع نیست اس مالکیته که حالا چون سوم شخص هستش بهش قرار دادم یه ویدیو مجزا توی کانال یوتیوب میذارم که کامل راجبش صحبت میکنیم فعل بعدیمون پوت پوت قرار دادن قرار دادن به معنی پوت هستش let me put my clothes into the bag let me put my clothes into the bag اجازه بذار اجازه بذار اجازه بده من لباسامون توی کیف بذارم توی کیف قرار بدم پس put به معنی قرار دادن هستش فعل بعدیمون buy buy به معنی خریدن گذشته یک کلمه یه buy میشه bought bought for example میام میگم که they bought the house for 5 billions they bought the house for 5 billions اونا خونه رو به قیمت 5 میلیارد خریدن they bought the house for 5 billions billions به معنی میلیارد هستش they bought the house for 5 billions اونا خونه رو به قیمت 5 میلیارد خریدن فعل بعدیمون clean clean به معنی تمیز کردن clean my mom cleans my room my mom cleans my room مامانم اتاقم رو تمیز کرد my mom cleans my room مامانم اتاقم رو تمیز کرد یا تمیز میکنه حالا چرا به clean اس دادم اس سوم شخصه بهتون توضیح میدم 
فعل بعدیمون لایک لایک به معنی دوست داشتن هستش لایک دوست داشتن Do you like pizza? پیزا و نمیدونم پیتزه و پیتزا Do you like pizza? پیتزا دوست داری؟ Do you like pizza? پیتزا دوست داری؟ فعل بعدیمون can can به معنی تونستن توانستن هستش can you drive can you drive میتونی رانندگی کنی drive به معنی رانندگی can you drive میتونی رانندگی کنی can you drive فعل بعدیمون get get به معنی گرفتن هستش get خیلی جا استفاده میشه did you get the tickets for the concert did you get the tickets for the concert آیا بلیت های کنسرت رو خریدی did you هستش به خاطر اینکه یه کوچولو تلفظ بهش اضافه میشه میشه did you did you get the tickets for the concert آیا بلیت های کنسرت رو خریدی گرفتی پس واژه get به معنی گرفتم فعل بعدیمون make make به معنی ساختن، درست کردن، گرفتن همه اینا رو میتونه معنی بده ساختن، درست کردن، گرفتن For example, برای مثال Shall I make some coffee? Shall I make some coffee? Shall به معنی اجازه گرفتن میتونم، اجازه دارم Shall I make some coffee? میتونم قهوه درست کنم اجازه دارم قهوه درست کنم فعل بعدیمون No نو no. با نو اشتباه نگیر نو no به معنی دونستن حالا دانستنم میتونه معنی بده I know میدونم I know میدونم فعل بعدیمون think think به معنی فکر کردنه بچه اگه دقت کنین th رو من زبونم رو میچسبونم به دوتا دندون جلوی بالایی ث ث think for example Let me think. Let me think. اجازه بده فکر کنم. بذار فکر کنم. Let me think. Let me think. اجازه بده فکر کنم. بذار فکر کنم. واژه بعدیمون بی بی به معنی بودن هستش. بی. For example, برای مثال شدن و بودن معنی میده. I will be a doctor. I will be a doctor. میخوام یه دکتر بشم. I will be a doctor میخوام یه دکتر بشم فعل بعدیمون have have به معنی داشتن have I have a big house I have a big house من یه خونه بزرگ دارم I have a big house من یه خونه بزرگ دارم فعل بعدیمون do به معنی انجام دادنه انجام دادن do Do you speak English? Do you speak English? آیا انگلیسی صحبت می کنی؟ می تونی انگلیسی صحبت کنی؟ Do you speak English? آیا انگلیسی صحبت می کنی؟ فعل بعدیمون say به معنی گفتن say What did you say? Or what do you say? نظر چیه؟ What do you say? معنی اینجوری میده. این معنیش نمیشه که چی میگی؟ این میشه نظر چیه؟ What do you say? What do you say? دقیقا توی زبان مشهدی خودمون هم اینجوریه که میان میگن که آقا چی گفتی؟ اگه دقت کرده باشین توی زبان مشهدی توی سریال نوروز رنگی میان میگن چی گفتی؟ یعنی نظر چیه؟ مزوش این نیست که الان چی گفتی؟ مزوش اینه که نظر چیه؟ What do you say? What do you say? نظر چیه؟ فعل بعدیمون go go به معنی رفتن هستش let's go together let's go together بیا با هم بریم let's go together بیا با هم بریم خیلی ممنون تشکر از شما که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید امیدوارم که صفر تا صدشو یاد گرفته باشین هر سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره اون زنگوله بغلم بزنید که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهتون خبر بده همین دیگه این لایکتون به من انرژی میده و سه ساختن ویدیوهای بیشتر